सलामकुम सत्याकाल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर वन हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम खबरें सबसे तेज सबसे पहले ये आज के मुख्य समाचार मालाबार गोल्ड एंड डायमंड कंपनी जो कि अपने आप में यूएई की सबसे बड़ी कंपनीज में जिसकी गिनती होती है उसने एक स्पेशल चार्टर फ्लाइट की ऑर्गेनाइज किया एयर अरेबिया के द्वारा जिसने उड़ान भरी शारजा से कालीकट के लिए फ्लाइट में उड़ान भरी 171 स्टाफ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को मिला के पच्चीस बच्चे भी शामिल थे ये इनिशियटिव लिया है मालाबार गोल्ड ने अपने पांच सौ भी ज्यादा एम्प्लॉयज को वापस देश भेजने के लिए जिसमे केरल तमिलनाडु महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के एम्प्लॉयज शामिल है इसका खुलासा करते हुए शामलाल अहमद जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है इंटरनेशनल ऑपरेशंस मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के उन्होंने कहा हम एक सेफ पैसेज देना चाहते थे अपना एम्प्लॉयज को और इंडियन कॉन्सुलेट दुबई की मदद से ये संभव हुआ आने वाले दिनों में तकरीबन ऐसी पांच और फ्लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी मालाबार गोल्ड के द्वारा अपने स्टाफ को वापस भेजने के लिए इसी पर टिप्पणी करते हुए श्री विपुल जो की कौंसिल जनरल है भारत के उन्होंने कहा की हमें काफी खुशी है जिस तरीके ऐसी मालाबार गोल्ड ने अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखा है इसी के साथ श्री विपुल ने कहा की ऐसे बहुत सारे भारतीय जो देश लौटना चाहते हैं और भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है आने वाले दिनों में फ्लाइट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी इससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवासी भारतीय वापस देश लौट सके कोरोना महामारी के चलते यूएई के रिसर्चर्स ने लोकली बाजार में मौजूद सामानों की मदद से बनाया एम जीरो सिक्स वन वेंटिलेटर यानी कि एक मशीन जिसके द्वारा सांस लेने में आसानी होती है उमन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जिसकी कीमत करीबन लाखों में पहुँचती है लेकिन ये पूरे की पूरा वेंटिलेटर अति सस्ते मार्केट में उपलब्ध पुर्जों के द्वारा बनाया गया है अनाउंस के खलफान बेलहोल जो की सीईओ है दुबई फ्यूचर फाउंडेशन के वेंटिलेटर कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में काफी कामगार सिद्ध होगा कोई में मौजूद पॉपुलेशन के लिए तो गौरतलब बात है कि इसकी वेंटिलेटर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मौजूद वेंटिलेटर से तकरीबन आधे से भी कम है आप अगर धाबी में हैं और आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने एक मोबाइल फ्यूलिंग सर्विस लॉन्च की है जिसके अंतर्गत आप समय चूज करें आप लोकेशन भेजें बिल्कुल आपके दरवाजे तक पेट्रोल का टैंकर आएगा आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए ये पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट इसका नाम दिया गया है विद माई स्टेशन ये सुविधा उपलब्ध है अल रियाद सिटी में अबुधाबी आईलैंड अल मारिया आईलैंड और अल रिम आइलैंड पे सुबह सात बजे से लेकर रात को ग्यारह बजे तक पेट्रोल को ऑर्डर करने के लिए आप इन नंबर पे संपर्क साध सकते हैं आठ शून्य शून्य तीन शून्य शून्य या जीरो फाइव फोर सेवन नाइन टू नाइन फोर डबल वन यानी जीरो पाँच चार सात नौ दो नौ चार एक एक अबूधाबी में श्रमिक भाइयों के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने के लिए अबूधाबी म्यूनसिपैलिटी ने एक 835 मीटर लंबा रेसिंग यानी जॉगिंग ट्रैक को लॉन्च किया है मुस्तफा एरिया में अबूधाबी शहर और म्यूनसिपैलिटी प्रतिबद्ध है जितने भी वर्कर्स अबूधाबी में रह रहे हैं उनको एक अच्छी लाइफ या एक जीवन की शैली देने के लिए और इसी के तहत काफी सारे नए इंतजाम किए जा रहे हैं अबूधाबी अमीरात में और ये उसी की तरफ उठाया गया एक नया कदम है आई जो कि एक रेसिडेंशियल शहर है केवल वर्कर्स के लिए उसके अंदर भी काफी सौंदर्यकरण का काम जोर शोर से चल रहा है काफी सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं सारी आराम करने की जगह बनाई जा रही है जहां पे वर्कर्स आराम से आके रिलैक्स हो सकें और बेहतर जीवन शैली का आनंद उठा सकें खाली समय में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किए नए गाइडलाइंस मास्क पहनने के लिए और इसके लिए हिदायत जारी करी है तमाम सरकारों को दुनिया भर में के तहत केवल जो मेडिकल फील्ड के स्टाफ हैं उनके लिए सर्जिकल यानी कि मेडिकल मास्क पहनना अनिवार्य है लेकिन आम जनता नॉर्मल वाला कपड़े का मास्क पहन सकती है लेकिन उसमें तीन लेयर यानी कि तीन परत होनी जरूरी है एक परत जो कि मुंह को छूती है दूसरी परत जो कि बीच की है तीसरी परत जो कि बाहर की तरफ रहेगी और आसानी से किसी भी पानी की बूंद या छींक मारने पर उसको खींच नहीं पाएगी इसमें यह भी कहा गया है कि जो भी मेटेरियल यूज हो इस मास्क को बनाने में वो स्ट्रेचेबल यानी कि वो खींचा नहीं जा सके क्योंकि अगर खींचा जाएगा तो होल जो है वो हो जाएंगे बड़े उसके अंदर कोई भी छोटी से छोटी बूंद भी आपके मुंह या नाक में प्रवेश कर पाएगी पिछले 24 घंटों में 626 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है अब तक अड़तीस हजार दो सौ अड़सठ सात सौ चौबीस नए रिकवरीज भी देखी गई जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है इक्कीस हजार इकसठ एक नई मृत्यु भी दर्ज की गई 
इसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में दो सौ पिछहत्तर अगर हम रिकवरी को हटा के एक्टिव केसेस की बात करें तो वो है सोलह हजार नौ सौ बत्तीस ये आंकड़ा दिया है यू ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने शनिवार को भारत पहुंच गया है दुनिया के छठे सबसे संक्रमित देशों में पिछले 24 घंटों में नौ नए केसेस निकल के सामने आए दो सौ नई मृत्यु भी दर्ज की गई और इसको मिला के टोटल संक्रमित केसेस की संख्या हो गई है ग्यारह लाख पंद्रह हजार नौ सौ बयालीस और अब तक तो हो चुकी है छह हजार छह सौ बयालीस लोगों की मृत्यु प्रिंट आंकड़ों के साथ भारत पहुंच गया है इटली को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के छठे सबसे संक्रमित देशों की गिनती में तक भारत में एक लोग या तो डिस्चार्ज किए जा चुके हैं या फिर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं कोरोना के संक्रमण से महाराष्ट्र सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्य है अब तक अस्सी पॉजिटिव केसेस के साथ में जिसमें तकरीबन बयालीस एक्टिव केसेस शामिल हैं दूसरे नंबर पे तमिलनाडु अट्ठाईस केसेस के साथ तीसरे नंबर पे है दिल्ली 26,334 केसेस के साथ इंडियन कॉन्सुलेट ऑफिस दुबई ने नई गाइडलाइंस के तहत कहा है कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग और 12 साल के नीचे के बच्चों का अगर पासपोर्ट रिन्यू करना है किसी भी किस्म का पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम है तो वो अल खलीद सेंटर बर दुबई वाली ब्रांच में ना जाएं बीएलएस की क्योंकि वो एक शॉपिंग मॉल अल खलीद सेंटर के अंदर स्थित है इसलिए इस कैटेगरी के लोग एंटर नहीं कर सकते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल में जाए इसके वो सर्विसेज ले सकते हैं बीएलएस सेंटर डेरा जो कि जेना बिल्डिंग डेरा सिटी सेंटर के बिल्कुल पीछे स्थित है वहाँ से वह तमाम सेवा ले सकते हैं पासपोर्ट से रिलेटेड तो सऊदी अरेबिया के जेदा शहर में लागू किया गया कर्फ्यू दोपहर को तीन बजे ऐसी लेकर सुबह के छह बजे तक आने वाले दो हफ्तों के लिए तहत मिनिस्ट्रीज में काम करने वाले तमाम सरकारी मुलाजिम गवर्नमेंट एजेंसीज़, प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स ऑफिस से काम नहीं कर पाएंगे रेलवे उड़ाने और रेल यातायात सुचारू रूप से चालू रहेगा कर्फ्यू के घंटों के बाहर गौरतलब तो है कि सऊदी अरेबिया में पिछले 24 घंटों में दो नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं और इकतीस नई मृत्यु भी दर्ज की गई जिसके तहत ये सारे कड़े कदम उठाने पड़े आंकड़ों को मिला सऊदी अरेबिया में टोटल कन्फर्म कोरोना के केसेज हो गए हैं पचानवे सौ अड़तालीस और अब तक 642 मृत्यु दर्ज की गई है चलते चलते आखिरी खबर कुवैत से कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबा अल खलेद अल हमाद अल सबा ने कहा है कि आने वाले समय में कुवैत की अप्रवासी जनसंख्या जो अब तक 70 प्रतिशत है वो घटा के कर दी जाएगी 30 प्रतिशत लोकल न्यूज़पेपर के हवाले से उन्होंने ये कहा की एक बैलेंस समीकरण तभी संभव है जब लोकल पॉपुलेशन होगी सत्तर प्रतिशत और अप्रवासी लोगों की पॉपुलेशन होगी केवल तीस प्रतिशत क्योंकि अभी मौजूदा स्थिति से बिल्कुल विपरीत होगी यानी अभी फिलहाल सत्तर प्रतिशत अप्रवासी लोग हैं और तीस प्रतिशत केवल लोकल कुवैती जनसंख्या है तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे यूए के तमाम बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ तब तक रखे अपना ख्याल सत्या शबा खैर नमस्कार